。Hello， 大家好，我是曾建华今天我们请到一个很不一样的人物我们插画界的 K 大老师。嗨，大家好，我是 K 大。啊、我们知道 K 大在我们插画界是算是很有名的大佬了。哎，从你开始学习绘画的这个过程当中，我们从零到现在已经是组织一个很大一个团队。当你从开始练习的时候，你是用什么样的态度，或是怎么去分配你的练习的方式，可以提供给我们的读者做一个参考？嗯，练习的方式，它大大概可以分成两种练习方向，一种是需要长时间去固定练习项目，是还有一些是特定的。练习，我们一般说的就是速写啊，临摹的行准啊，就是就是我看着一张图，我就会把它画得像这样的问题。嗯，这东西其实是，呃，要累积长时间，因为有些时候我们教一些新人，然后教他说你要做这种速写的练习，人体的练习，他可能会集中在就是可能三天里面他练习了一百张。嗯，但是这个三天集中一百张，我个人认更认为希望他说他用一百天每天练习。三张就好了，哦、对对，就专专注这个这个画面，对对对对对，就是每天可能就一小时，然后或者是三十分钟，他就做这个练习、嗯，因为这东西长时间下来，就是持续培育那个敏感度比较重要。嗯、那有一些知识型的项目，它就比较适合短期的，就是有针对性的练习，像我们自己设计的课程，是就有包含就是像是透视啊，或者有一些色彩的知识，嗯、那它有针对性的作业，有呃老师做好的设计的那个理论流程，让你能够透过。短时间里面的大量操作，把理论知识记到脑袋里面，嗯、所以它它大致上可以分成两种不同的方向，一种是针对性的、嗯，另外一种是长期保持一种敏锐度。不管我们在学任何东西，最基础的部分就是除了练习之外，行准的部分已经已经是我们在练习过程当中一个非常重要的一个课题。那练习行准的部分有些什么要点吗？行准我在蛮多我自己的呃。公开课程就是网络上的线上的影片，哦，都有讲解。它的要点是在，就是我们一开始都会说，你画东西的时候，临摹的像不像？其实所谓的像不像，指的就是。你画的准不准？嗯，那大多数的，就是我们听到的教学会跟你说，你要先看现实的物件去练习。但是这东西其实就有一点难度，怎么样的难度呢？例如，我们说，假设我现在有一个模特，然后我想要看着他把它画成平面的二 D 纸片。这件事情其实就还蛮困难的，没有经过训练的人，他会不知道怎么样观测。那我们可能说，我们今天拿一张，拿就是用手这样子去测量，把它当成一张纸，然后变出一个框框。然后我看这个模特，他的框框是离纸张的上方多少，离纸张的左边多少。像这种方式，这个没有经过训练的时候，他是做不到的，而且这个观测经常会不准。就是像我们的，像像作为一个就是初学者，他很有可能有时候从左边，有时候从右边观测，那个形状就会有一些改变。嗯嗯嗯嗯、反而最初在练习的时候，不要看着真人去画，也不要看照片去画，你最适合的其实是你拿一个画的比较简单的，我们就例如说就是迪士尼啊，或者是皮克斯啊，他们那种线稿已经画好的那种 Q 版的线稿。造型比较简单的、嗯、是，然后你把它左边、右边你摆在旁边，然后像我就用电脑，我就会电脑把它摆在左边，我直接这样子看着，然后去抓它的那个比例关系去画、嗯，因为这时候你叫做二 D 转二 D， 对，而且是简单的造型转简单的造型，它不会很难。你照片转二 D， 你就还要想办法去判断照片哪些地方我要留下线，哪些地方不要。嗯、所以最初的学习其实是从线转线，这个是最容易、嗯、最最容易、嗯。还有一个重点就是做一比一。哦，一比一就是如果这边有大家的读者有做过那种教室布置的话，就会发现本来在小张纸上画的很容易的那个一个人物，一转到海报这么大张的时候就变难了。对，所以你的比例关系，当它从这么小张的纸，然后你要画变成两倍大或三倍大的时候，它的难度就会直接上升。哦，对，所以最好做一比一。一比一概念就是说，我们希望在借由画图的练习过程当中，也可以训练自己对于比例上面的一个拿捏的精准。度，对，这东西是叫做造型的基础能力。嗯、所谓造型基础能力，就是我给你一个图片，然后你能够看到它的头的宽度、它的身体的宽度、它的脚的宽度，嗯、这个头、手脚的宽度有什么样的变化？嗯、例如一比一点三，比零点八，哦，这样子的型。然后我在旁边我复制一个精准的一比一点三比零点八这样的型。然后呢？
第二阶段是什么样子？就是我看着这边这个图，或者我看着这个照片，这个照片有一个老人，他的头是一，然后他的肚子有三，然后他的脚有二。那我这时候我觉得我想把它更强化，所以我把他头一样画成一，但是我把肚子画成四或五，他就变成一个特别胖的那个形象嘛。这个就是我作为画家，我看到他的。整个的比例关系、嗯，但是我想把我更强调的地方做夸张化、哦，这就是第二阶段，是，也就是我能够画得准之后，我就可能能精准判断它的比例、嗯，并且我可以刻意的画得跟它不一样或跟它一样。哦，就借由比例的一个变化，你就可以塑造出更多不同的形态出现，这样子。对，或者觉得它画得更高一点，画、嗯、得更矮一点，嗯、我们凸显它的气质。而不是完全照抄这个照片，是这个就是第二阶段，我们说的叫做呃，看着真人转成更有画家个人风格的图像哦。那所以说比例之后呢，是就已经进入到所谓的结构的部分了吗？还是因为我们现在没有实际的示范的稿子可以来讲，所以他会讲的会比较抽象。比例进比例的第二阶段嗯嗯嗯，其实更多的是学着夸饰，就是我们刚刚说的模仿。嗯嗯我个人比较倾向你先从卡通的图像开始画，为什么？因为卡通图像它的造型比较简单，而且比较明确，形状比较大块一些。对，这种比较大块的形状，你在模仿的时候，你就比较能够感受到它哪些地方凹，哪些地方凸。然后第二阶段就是你看着这个图像，你在做夸张，然后我是不是还不考虑透视结构这些问题？因为我们画卡通类型的，它可能相对更平面一些，你不会有透视的困扰。那第三阶段的时候，你画这东西，你画出了一个。比较大的、比较胖的，比如说比较宽的这样的形象，那我们这时候想要让它就是变别的角度，变立体，嗯、你这时候你就牵涉到透视跟结构的知识，哦哦哦，就会再更进阶，再这个。那我们为什么要从一个比较呃夸张的图像、卡通的图像来学呢？用说学语文的方式来解释就好了、嗯，就是我们一般说的就是美式或日式，嗯、美式的形体比较夸张、嗯，日式的形体其实是比较。写实的，就是我们看到的那种画美少女的，其实她的身体、她的胸、腰、臀的比例还是比较要接近真人的那个比例，或者那种骨感那种东西，你要画的比较像。如果你越画要需要画的越像真人，它当中就会有越多微妙的凹凸起伏。比方说，我手臂上面微妙的凸起，然后骨头这个地方我们叫做骨点，微妙的点骨骨点凸起来的地方，这些东西你得抓得很准。就像学语言的时候，我们学那种发音特别难的语法，呃，美系的那种图，它可能就是发音特别好学。比方说我的 A B C D 那个就二十四个字母，它很好学。可是如果你学日系那种很微妙变化，它就像是里面有非常多的敬语，然后呃不同的方言，对不同的自称或者是称呼他人，它都有很多种说法。于是它要学的难度就会变高，它的语感特别难练。造型夸张的语感很容易念，发音很清楚。嗯、然后造型非常收敛的，有点像我们说那种学那个非洲的那个念那个非洲的那个名字，嗯、你都不会念那个我我我我杀死那个那个念法，你很难学嘛。嗯、所以它它会有这两个差异。所以我一般我建议我的学生在学的时候，很多人说要从真人开始学，我反而都会建议学生你先学直接画那个卡通图，你能够把形状抓准了，嗯、我们确认这件事情你做的没问题，我们再慢慢把形状做的变化比较小，比较收敛。哦哦，是这样子。像老师这边的话，最近常看就是光影啊，或者是色彩的一些变化的一些练习。自己平常在做这些练习的时候，是是自己有定一个目标，说我要画到什么样程度嘞，或是说我想要画到什么样的东西之类的一个指标嘞。通常它会有一个固定的，就是我们不太会对外公布的练习主轴。<笑>例如像我最近练的一些东西，<笑>它呃色彩变得比较缤纷，对，那就是刻意的在做我们把物体的。固有色放少一点，环境的影响更多。就是他，我最近画的几张图里面，你比较不会看到他的头发是什么颜色，他的衣服是什么颜色，就是不是真实的色彩。他很多都是就是更凭感觉画的那种那种用色。就是我们在测试，如果我不画固有色，我让色彩直接就是尽情的奔跑的时候，它会走到什么程度？然后这个色彩从哪里来？我可能是我现在不画。一般的黑色衣服、白色衣服这样，我去找一个珍珠，我找个鱼鳞
我找个鳞片、哦，我看到它那个发光的那种色泽、哦，我把这个色泽，昆虫，哦、呃，金龟子，啊、嗯呃，那种，呃，天牛这样的，嗯、它的那贝壳那个甲壳上有很漂亮的感觉，对对对对，然后把它搬到现在的作品当中，也、哦、就是你把你画的东西的材质整个换掉了。数字对你来讲，好像也是一个占了很大的一个比例。比如说，你会精算一些工作时数啊，精算一些成本费用啊，这是一般我们创作者比较去忽略的地方。所以大家常常会说，哎，时间不够用，或者常常。成本会有一些，就是有一些超出预知啊。那像老师对这种数字观观念就是很很精准的嘛。你本身的个性就是比较朝向这种。就我大学的时候，嗯、我家的学费其实就是我亲戚帮忙出的，嗯、所以呃，经济状况不能说是那时候特别不能说特别好。然后我大三开始我就自己接案子赚自己的生活费，是因为你得自己赚生活费，所以你得对自己的收支来源就是有所认识。嗯所以收入有一些东西没算准也无所谓，可是后来呢，就是我们的团队人变多了，就像说呃，整个规模变大了，你养的规模变大了，你当然你就对收支平衡这件事你得非常有 sense 有概念，你才知道说我一个月要支出多少，还有我们做的这些事情它是不是能够养活我这个团队。所以这其实是一个渐渐进的过程，就是我们是在资源本身并不是很充沛的情况下，你当然就要想办法让资源有充沛的应用。嗯嗯嗯嗯。如果今天你要做的这件事，嗯，同时需要非常多人的协作，当你协作的环节越多，嗯嗯，你的。制作成本就越高，然后你就会就是越难有效率。嗯，我们我那时候在做组建团队的时候，我有几件事情我觉得特别幸运的是，我们的这个课程本身，我把它拆得非常细、嗯。所以呢，呃，我们可以让就是一个助教，他负责带一个群，他带群的时候，他并不需要说我今天我这个解释的方式或者改这个东西，我还要再经过另外一个人的同意，嗯、或者是我今天我要做某个东西，我需要跟另外一个人协作。大多情况下，他可以一个人完成这个任务，那你就可以减少协作时带来的，就是 A 出力比较多 ，B 出力比较少这样的纠纷、哦。对，当然我们还是会有，就是像我们有一些要设计作业啊，制作呃课件啊，然后更新影片啊，对，更新教案这些东西。那现在是尽量的公平，我们委托了就是就是我们这边的行政负责人，他去。协调所有人的工作量，基本上大家都要轮流到，会比较公平。哦、对、嗯，那我觉得最重要就是，当你组建团队的时候，如果你本身你作为就是整个系统的设计者、嗯，你没有把协作这件事情的复杂程度降低，你不把工作项目拆得比较细的话、嗯，就很容易在两边协作的过程中就有吵架。对，嗯、特别是原本只有三五个人做那个吵架的纠纷，或者是那种。呃，矛盾还不会那么明显、嗯嗯。你团队再大一点点的时候，就会有 A 对 B 的做法不认同、嗯、，B 对 C 的做法不认同 ，C 对 A 的做法不认同，这样的那种状况发生。一般想要进到这一行的一个新手說，说除了练习之外呢，那你对未来的规划上面，老师这边可不可以提供一些建议给这些想入这一行的一些新手，有一些什么心理上应该去具备的啊，或是技技术上面该具备的一些层面上面的问题，给大家做个参考的。我个人觉得。如果他是初学的话、嗯，他如果想靠这个东西吃饭、嗯，他首先要先评估他大概呃有多少时间。像有些人他是出了社会他才想要走这一行，对；有些人是大学时代他就想走这一行。嗯、那一个如果你是经过良好的训练，然后你有你的学习效率是比较好的、嗯，然后你天分比较好的，大致上从零到你能够。作为一个职业的做画家，我们先就是达到那个标准，大概也要一年到一年半以上的时间。嗯嗯，就可能最多多一点，可能还要两年半。对，所以如果是两年半的话，像他其实就是需要一个，就是大概要知道时。学习的历程是什么？他可能要需要有一个，就是假设以学习来说，可能需要有半年的时间，或者是八个月左右的时间，是在练习我们一般说的基础，有一些通用的问题，像是什么透视啊，还有一些基本的色彩的那个明暗交界线这些东西的判断，这些东西的学习基础类型的学习，他可能就要八个月。嗯，然后我们再用八个月的时间，可能要去练习叫做表现的技法。表现技法就是你会了透视，但是你今天你要画。例如我们说一台车子好了，嗯、它在漫画中的画法，它的涂黑的方式、嗯，还有它网点的贴法，这东西就叫做技法。你如何让它画，最后出来，它看起来是很专业的黑白漫画的那种那种汽车或黑白漫画的背景、嗯。也就是我透视从我画的草稿
，到它变成一张完整的漫画稿件，嗯、这两者中间。一个是基础，另外一个叫做技法。有很多基础好的，但是他最后画出来的东西，他没有好的技法，嗯、所以你还会觉得他东西画起来还是不那么好看。嗯，就差了一个什么东西。对对对，嗯、就是就是他的表现技法上面也要练，所以也可能要八个月。嗯，然后我们还要大概就是接近在八个月的时间再练习。就是呃，叫做我们叫做设计，等于符合市场的需求这样子。对，要么是符合市场的需求，嗯、要么就是符合他自己想要做的故事，他也需要有一套这种设计语言。因为很多人只学画画，对对,對，他学的所谓的学的画画，他就是我怎么去看着石膏像我画的，画的像石膏像、嗯，我怎么看着一个人，我画的像一个人，嗯、我看着一个穿西装的人，我可以画的像西装人，但他从来没经历过。如果我现在这个西装的这个人，我还有一只一只，而且这一只还可以变成大炮，嗯、之前都在练速写，所以。你一直都在练书写的时候，不会遇到设计难题，所以它主要分成三大块，就是基础的部分，然后渲染或技法、表现技法的部分，你可以把东西画得很漂亮。再来是你知道怎么做设计。初学者在学习绘图或是学习漫画过程，也是一个很重要的部分，就是技巧都学好了，那实际上我们在表达故事的时候，没想法。啊、没想法就完全没有依据了。那这个部分就回到 K 大老师讲的，就是哎，设计的这部分，学构图的话，有一个叫氛围。你你要比如说你要画清朝啊，画呃日治啊，画民国啊，其实这每个朝代，你只要一个画面出来，你就那个氛围有抓到的话，你就很明确就知道说你是在画哪个朝代的这种概念。对对对,对。好，那今天很高兴啊 ，K 大老师给人为我们提供那么多学习的方式，甚至他经营团队的一些呃概念。后半也讲到说，一般我们的新手在练习甚至进入这个业界的时候，需要具备。的一些该有的观念，再次感谢 K 大老师接受我们访问啊，谢谢 K 大，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜,拜。